நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நவராத்திரி ஸ்பெஷலை நம்ம டெய்லி கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம செவன்த் டேயில் இருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கும் வழக்கம் போல் திருமதி யோகாம்பால் சுந்தர் அவர்கள் அற்புதமான ரெசிபீஸும் அண்ட் பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நவராத்திரி ஸ்பெஷலான கதைகளோட வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வணக்கம்மா வணக்கம்மா சமா இன்னைக்கு வந்து அப்படி இப்படின்னு ஏழாவது நாள் வந்துட்டோம் ஸோ இன்னைக்கு என்ன ரெசிபிமா நமக்காக இன்னைக்கு வந்து ஆப்பிள் அல்வா பா ஓகே ஒயிட் காராமணியில சுண்டல் சரிம்மா ஆப்பிள் சாப்பிடாத குழந்தைகள் எல்லாம் எப்படியா சாப்பிட வைக்கணும்ல நம்ம ரொம்ப அது டிஃப்ரெண்டாகவும் இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் முதல்ல சுண்டலை வேக போட்டுலாம் இது ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஊற வச்சா போறோம் வெந்நீர் விட்டு சரிம்மா கொஞ்சம் தண்ணி கொடுங்க உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு போடுறேன் பழக்கம் போல இது ஒரு ஆறு விசில் வரட்டும் சரி ரெடி பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் காயட்டும் தண்ணி சோமா இன்னைக்கு வந்து செவன்த் டே ஒரு ஒரு நாளும் சிறப்பான கதைகள்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷலா சொல்லி தர போறீங்கம்மா இன்னைக்கு வந்து சமயபுரம் மாரியம்மனை பத்தின கதை சொல்லலாம்னு இருக்கேன் ஓகே மாரி அம்மன் அப்படின்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ரங்கநாதர் கோவிலில் வந்துட்டு வைஷ்ணவி தேவியோட ஒரு சன்னதி இருந்தது ஆனால் கோவிலுக்கு வரவாள்லாம் வைஷ்ணவி தேவியை யாருமே கவனிக்காமல் ரங்கநாதரையும் தாயாரையும் மட்டும் பார்த்துட்டு போயிட்டே இருந்தா அப்போ ரங்கநாதர் வந்து ஒன்றை நீனே வெளிப்படுத்திக்கோ அப்படின்னு சொல்லி வைஷ்ணவி தேவிகிட்ட சொல்லுவேன் அது எப்படின்னு எனக்கு தெரியல நீங்கள் சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்போம் அப்போது ரங்கநாதர் சொல்லுவார் நீ அக்னி ஜுவாலையாக ஒன்று வெளிப்படுத்திக்கோ அதுக்கப்புறம் உனக்கு உண்டான இது கிடைக்கும் அதே மாதிரி அடுத்த நாள் வந்து அவ யாருமே கிட்டாக்கியே போக முடியாத அளவுக்கு ஒரு அக்னி ஜுவாலையாக இது பண்ணிட்டு இருப்போம் அப்போ ராமானுஜர்கிட்ட எல்லாரும் போய் கேட்பா அவரும் வந்து இங்கே ஏதாவது தப்பு நடந்துடுத்தாமா என்ன நடந்தது என்ன பண்ணினா இது சரியாகும் சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறது எனக்குன்னு தனியாக ஒரு கோவில் வேணும் என்ன இங்கேருந்து ஐஷின் போங்கோ நானே என்னோடய கோவிலை இது பண்ணிக்கிறேன் அப்படிம்போம் சரி நீ வா எல்லோரும் சேர்ந்து அந்த விக்கிரகத்தை எடுத்துட்டு கிளம்புவா கொஞ்சம் தூரம் போனதும் இவாளுக்கு ஆயாசமாக ஆகிடும் கீழே வச்சுடுவா கீழே வச்சதுக்கப்புறம் சரி திருப்பி ஏந்தி கிளம்பி அம்பாளை எடுக்கலான்னு பார்த்தா வரமாட்டான் ஓகே அப்போது அசரீரியாக சொல்லுவோம் நான் இங்கேயே இருக்கேன் சமயம் அப்படின்னா பக்கத்தில் அதாவது தூய தமிழில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சமயம் அப்படின்னா மதம்ன்றதெல்லாம் வேறு விஷயம் பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கிறதுக்கு சமயம் சமயபுரம் மாரியம்மன் மாறி வந்ததுனால சமயபுரம் மாரியம்மன் ஓகே அதுதான் அந்த அம்பாளோட பெரிய விசேஷம் அதுவும் நவராத்திரியில் நம்ம அவளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப விசேஷமான ஒரு இது எல்லாரும் பார்த்துருப்பேன் நிறைய பேர் அவளை தரிசனம் பண்ணியிருப்பேன் ஆயிரம் கண்ணுடையாள் அப்படின்னும் அவளுக்கு பேர் உண்டு அதில் ஒரு கண்ணால் நம்ம எல்லாரையும் பார்க்கட்டுமே கண்டிப்பாக சிலருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கோவிலும் கூடாது ஆமாம் நெய் கொடுக்குமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட நெய் போட்டிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு முந்திரி பருப்பு வறுத்து எடுத்துணும்லாம் இன்றைக்கும் ரங்கநாதர் வந்து சமயபுரம் மாரியம்மனுக்கு உற்சவம் நடக்கிறதே அவருடைய கோவில்லேருந்து மாரியம்மனுக்கு வந்து பெரிய சீர்வரிசை எல்லாமே போகும் ஓகே ஜென்ரலாக எல்லோரும் சொல்லவே சொல்லுவான் ரங்கநாதர் சமயபுரத்தாளுக்கு சீர் பண்ணா மாதிரி சீர் பண்ணா அண்ணா அப்படின்பா அதாவது நம்ம பார்க்குறதுக்கு வேறு வேறு பேரில் இருக்காளே ஒழிய நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணுறதுக்குங்க இவா எல்லாரும் ஒரே இதுல தான் இருந்துட்டு இருக்கா ம் 
இது வந்து சம்திங் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் நிச்சயமாக ரொம்ப பிடிக்கும் இது நவராத்திரியில் அதே மாதிரி எல்லா பொன் குழந்தைகள் வரவா எல்லாருக்கும் நம்ம எதானும் கொடுக்கணும் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த அல்வா வந்து வேறு என்னெல்லாம் ஃப்ரூட் வச்சு பண்ணலாமா சப்போட்டா ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சப்போட்டா அல்வா பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமா மாம்பழ அல்வா அதுவும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மாம்பழ சீசன்ல யாரும் மிஸ் பண்ணாதீங்க இதே மாதிரி மாம்பழ அல்வா பண்ணலாம் இதுவே கேசரின்னு பார்த்தீங்கன்னாலும் கேசரியில் வந்து நீங்கள் வந்து பைனாப்பிள் போட்டு பண்ணலாம் சிக்கு போட்டு அதாவது சப்போட்டா போட்டு பண்ணலாம் பேரிச்சம்பழம் போட்டு கேசரி பண்ணினா சக்கரை கூட வேண்டாம் ஆமாம் இது கொஞ்சம் தண்ணி வத்தணும் ஓகே இன்னைக்கு சமந்துட்டே அதுமா நமக்காக மாமி வந்து ஆப்பிள் வச்சு அல்வாமும் அதே மாதிரி வெள்ளை காராமணி வச்சு ஒரு சுண்டலும் செய்கிறாங்க இந்த ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை காராமணி சுண்டலுக்கு வழக்கம் போல் நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் அது வந்து ஊற வச்சுருக்காங்க ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு மணி நேரம் ஊற வச்சு அதை வந்து இப்போ வேக வச்சுருக்காங்க இன்னொரு சைட் வந்து ஆப்பிள் வச்சு அல்வாக்கு வந்து நல்லா ஆப்பிளை பீசஸாக கட் பண்ணி அதை நல்லா விழுதாக அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ ஒரு கடாயில் வந்துட்டு நெய் விட்டு நெய் காஞ்சதும் முந்திரியை வறுத்து எடுத்துக்கிட்டாங்க அண்ட் அதே பாத்திரத்தில் இப்போ வந்து அரைச்சி வச்ச ஆப்பிளை கை விடாமல் கிளறிட்டு இருக்காங்க ஒரு விசில் வந்திருக்கு ரெண்டு மூணு விசில் வரணும் இதுவும் நல்லா கெட்டிப்படணும் கொஞ்சம் நெய் தரையிலப்பா திக்கா இருக்கு தெரியாத ஜாம் கன்சிஸ்டன்சியில இருக்குது ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட நெய் போட்டேன் ஸோ நீங்கள் எப்படிம்மா நவராத்திரி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி டே ஒன் இந்த பிரசாதம் டே டூ இதுன்னு சாட்லாம் போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுடுவீங்க ஸோ பார்க்க வரவங்களும் கண்டிப்பாக பிரசாதம் சாப்பிட்றதுக்காகவே வருவாங்க கண்டிப்பாக நிச்சயமாக அது குழந்தைகள் அதுவும் ஒரு நம்ம போனோன்னா என்ன கிடைக்கும் ஸ்வீட் இருக்கும் இல்லையா அப்படின்ற ஒரு ஆசையோடு தானே குழந்தைகள்லாம் கொலுக்கெல்லாம் வரவே பொம்மை பார்க்கறது ஒன்று அப்படின்னாலும் ஸ்பெஷலாக உங்கள் நீங்கள் செய்கிற பிரசாதத்தினால சொல்கிறேன் பெரியவங்க கூட சரி இன்னைக்கு என்ன இருக்கு பாக்கலாம் அப்படின்னு வருவாங்க ஸோ நீங்க யூஸ்லா கொலு பார்க்க வரவங்களுக்கு யூஸ்லா வந்து அந்த ஒரு கிஃப்ட்னு ஒன்று கொடுப்பாங்கல்லம்மா ஆமா நீங்க வழக்கமா இதுதான் அப்படின்னு எதுவும் வச்சிருப்பீங்களா இல்லை வருஷம் வருஷம் மாறுமா ஸ்டாண்டர்டா நம்மள்ட்ட வந்து கண்ணாடி சீப்பு குங்கும சிமிழ் அதெல்லாம் நம்ம அதுல ஒரே இதுவாக தான் இருக்கும் ஒரு ஒரு வருஷம் ட்ரே மாதிரி கொடுப்பேன் ஒரு ஒரு வருஷம் பேஸ்கெட் மாதிரி கொடுப்பேன் இந்த வருஷம் வந்து பார்த்துல அந்த மாதிரி ஃப்ரூட் பேஸ்கெட் மாதிரி ஒயர் கூட வரும் பார்த்திருக்கேன் அதனால ஃப்ரூட் பேஸ்கெட் மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கோம் சூப்பர் எல்லா லேடிஸ்க்கும் அந்த மாதிரி அதில் வெத்தனை பாக்கு பழம் தேங்காய் கண்டிப்பாக தேங்காவும் வைப்போம் ம் ஸோ தேங்காய் அல்லாத வெத்தனை பாக்கு கொடுக்கவே கூடாது ஆ இன்னொன்று ஒன்று நான் சொல்லி எல்லாரும் கொலு வைக்கலைன்னா கூட அட்லீஸ்ட் நவராத்திரி வெள்ளிக்கிழமையில் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க ஏன்னா நான் சொல்லி கோவிலில் போய் கொடுங்கோன்னு இப்போ கோவிலும் மூடியிருக்கா அதனால் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவாள் ஒரு நாலு பேரை கூப்பிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு வெத்தலை பாக்கு பழம் ஒரு ரூபா காயின் வச்சாது கொடுங்க ஓகேம்மா ஸோ நான் வந்து உங்ககிட்ட பழகினதுக்கு அப்புறம் தான் கொலு வைக்கவே ஆரம்பித்தேன் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட் இயர்லாம் உங்களை டவுட் மேலே டவுட் கேட்டு நச்சரிச்சுட்டு ஸோ எனக்கும் ஆயிடுச்சு இப்போ ஃபோர் ஃபைவ் பாலை வந்து ஆராதிக்கிறதுக்கு வந்து எதுவும் யோசிக்கவே கூடாதுப்பா இது தேஷா ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு வந்து கொஞ்சோண்டு ஏலக்காய் பொடி கால் டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி போடுறேன் ஓகே வறுத்து வச்சுருக்கிற முந்திரி பருப்பு இருக்கு இல்லையா முந்திரி பருப்பு 
இந்த ஆப்பிள் எப்படிமா பேர் ஒரு நாலு பேர் சாப்பிட்லான்னா எத்தனை போட்டால் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் என்ன ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ அப்படி வாங்கி நேரம் வரலாம் இது வந்து நம்ம ரெண்டு பேர் தான் சாப்பிட்லாம் ஒரு ஹாஃப் கிலோவுக்கு நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்ற ப்ரொசீஜர் காமிக்கிறதுக்கு ஒசம் தான் பண்ணிடும் ஓகே ஒரே ஒரு ஸ்பூன் நெய் கொடுங்க நல்லா ஒட்டாமல் சுருண்டு வந்து இதில் கடைசியாக அடுப்பை அணைச்சிட்டு நம்ம வந்து எலுமிச்சம்பழம் ஒரு ஃபியூ ட்ராப்ஸ் விடணும் ஏன்னா அது ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் சுகர் போட்டிருக்கோம் ஓகே ரொம்ப நாளையாக கொதிச்சுட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது சுகர் வந்து கிறிஸ்டலைஸ் ஆக ஆரம்பிப்போம் ஓகே இப்போ அதனால் டேஸ்ட் மாறும் கரக்கரைன்னு கல்கண்டு கடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அல்வா சாப்பிட்றுச்சு இல்லை இப்போ லெமன் புளி இருந்ததுனால உங்களுக்கு அந்த இது அது ஒன்றும் ஆகாது ஓகே ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஆப்பிள்க்குன்னு ஒரு புளிப்பு அதோட அது பர்ஜாயிடும் பார்த்தீங்கன்னா ஜோராக ரெடி ஆகிடுச்சு அடுப்பை அனுப்பிச்சுடுறேன் ஃபியூ ட்ராப்ஸ் இந்த ஆப்பிள் அல்வா சூப்பராக ரெடி பண்ணிட்டாங்க ஸோ ஆப்பிள் அல்வான்னு சொல்லும் போதே சொல்லும் போது அவங்க முகமும் சரி கேட்ட ஏ முகமும் சரி பிரகாசமாச்சு இப்போ அது பார்க்குறதுக்கும் வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது எப்படி பண்ணாங்கன்னு பார்த்துருப்பீங்க ஆப்பிள் வந்து நல்ல பீசஸாக கட் பண்ணி விழுதாக அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ நெய் வந்து காஞ்சதும் முந்திரி வந்து வறுத்து எடுத்தாங்க அதே கடாயில் அரைச்ச விழுதையும் சேர்த்து நல்லா கை விடாமல் கிளறினாங்க அந்த தண்ணி பதம் எல்லாம் வற்றி ஒரு ஃபார்முக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா தேவையான அளவு சுகர் சேர்த்தாங்க ஸோ அதோடு வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க அந்த அல்வா வந்து நல்லா திரண்டு வர சமயம் வந்துட்டு ஏலக்காய் தூள் ஆட் பண்ணாங்க அதே மாதிரி வறுத்து வச்ச முந்திரி இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டாங்க ஸ்டவ் அணைச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு ரெண்டு ட்ராப் வந்து லைம் ட்ராப் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ அல்வா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி சுண்டலும் பார்த்தீங்கன்னா வெந்து ரெடியாக இருக்கு ஃப்ரெஷ்ஷர் இறங்கிடுச்சு இப்போ சுண்டல் பண்ணலாம் இந்த சுண்டலுக்கு நீங்கள் வந்து கொத்தமல்லி வர கடலை பருப்பு மிளகா ஒத்தல் வறுத்து பொடி பண்ணி போட்டு எழுதாலும் இன்னும் நல்லா இருக்கும் இப்போ பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் சரிம்மா ரெண்டு வழியில் எப்படி வேணாலும் இங்கே பண்ணிக்கலாம் நல்லெண்ணெய் கொடுங்கம்மா ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கேன் அரை ஸ்பூன் கடுகு போடுறேன் கடுகு வெடிச்சிருச்சு பெருங்காயம் மிளகாவத்தில் போட்டிருக்கேன் ஓகே ஒரு கால் டீஸ்பூன் பெருங்காய பொடி காரப்பொடி உங்கள் சௌரியம் கருவேப்பில் வேக வச்சு வெள்ளைக்கார மணி இதில் ஆட் பண்ணுறோம் நிறைய பேருக்கு இது குழையும் இல்லைனா வேகாது என்னடா பண்ணுறது அதுதான் ஒரு பெரிய டாஸ்காக இருக்கும் இப்போ நானும் ஒரு ஒரு எபிசோடில் பார்க்குறேன் அழகாக முத்து முத்தாக அது அதே பதத்துக்கு தான் அது வந்து தண்ணி வந்து அடியில் கொஞ்சமாக வச்சாலும் அடியில் இருக்கிறது மட்டும் வேகும் மேலே இருக்கிறது வேகாது ஃபுல்லாக வச்சிடணும் கரெக்டாக வெந்துடும் இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் நாலு விசில் போகும் இதுக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக உப்பு அண்ட் தேங்காய் இந்த சுண்டெல்லாமே கூட இந்த நவராத்திரி சமயத்தில் ஏன் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா புரட்டாசி மாதத்துக்கு அப்புறமா ஐப்பசி மாதம் மழை இதெல்லாம் வர நாட்கள் ஸோ நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு ப்ரோட்டீன் ரிச் இருந்தால் தான் நல்லது ஓகே சுண்டல் சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோன்னா யாரும் சாப்பிட மாட்டோம் 
இதெல்லாம் எல்லாரும் பெரியவா எல்லாம் பிளான் பண்ணி இப்படிலாம் சொன்னாதான் இதுகள்லாம் சாப்பிடும் அப்படின்னு பண்ணிதான் அதெல்லாம் பண்ணிருக்கா எல்லாமே ஒரு காரண காரியத்தோட தான் ஏற்படுத்திருக்காளே ஒழிய நமக்கு அதோட அருமை தெரியலன்னு இதெல்லாம் முட்டாள்தரும்னு நம்ம சொல்லிடும் சுண்டலும் ரெடி ஆப்பிள் அல்வாவும் ரெடி ஸோ நாளைக்கு நாங்கள் வந்து மாமி வீட்டுக்கு கொலு பார்க்க போகிறோம் நாளைக்கு வந்து ஸ்பெஷலாக ஏதாவது பிரசாதம் வந்து பிளான் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக ஸோ என்னையோட நைவேத்தியம் தேங்க்யூம்மா ஸோ இன்றைக்கி வந்து செவன்த் டே சூப்பராக வந்து வெள்ளை காராமணி சுண்டலும் ஆப்பிள் அல்வா இதுதான் வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு முதல்ல வந்து பார்க்கணும் சொல்லுமா ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கு ஸோ ஆப்பிள் நிறையா பேருக்கு பிடிக்கும் அண்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கொட்டீஸ்க்கு தான் கொஞ்சம் கஷ்டம் பட் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா ஈஸியாக சாப்பிட்ருவாங்க இது எவ்வளோ நேரம் நம்ம வச்சுக்கலாமா இது என்னென்னா நிச்சயமாக ரெண்டு நாள் நன்னாவே இருக்கும் ம் ஒன்றுமே ஆகாது ரெண்டு நாள் நல்லா சுட பண்ணி சுட பண்ணி குழந்தைகள் கொடுக்கலாம் சூப்பர் சூடாக வேணும்னா இல்லை ஆரி அப்படியே சாப்பிட்லான்னா ஆரி அப்படியே சாப்பிடலாம் ஓகே ஸோ ஈவன் ரொட்டியில் கூட ரோல் பண்ணிக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப நல்லா சுண்டல் ஸ்வீட் காம்பினேஷனே வந்து வேறு லெவல் ஸோ அதுலேயும் நீங்கள் வந்து ஆப்பிள் அல்வா வந்து ரொம்ப மாசாக இருக்கு சூப்பராக இருக்குது அதோட இந்த காம்போ வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக அண்ட் முக்கியமாக வந்து சுண்டல் சுண்டல்னு சொல்லிகிட்டே இருப்போம் அது ஏன் சாப்பிட்றோன்ற ரீசன் இப்போ சொன்னீங்க பார்த்தீங்கன்னா அது உண்மையிலே ரொம்ப வேலிடான ரீசன் ஸோ நாளைக்கு மறந்துடாதீங்க ஸ்பெஷலாக வந்து செஞ்சு வச்சுடுங்க ஓகேம்மா ஸோ இன்னைக்கும் வழக்கம் போல் சூப்பராக வந்து சொல்லி கொடுத்தீங்க தேங்க்யூம்மா தேங்க்யூம்மா ஓகே விவாஸ் இன்றைக்கு நவராத்திரியுடைய செவன்த் டே வழக்கம் போல மாமி வந்து சூப்பரான பிரசாதங்கள் சொல்லி கொடுத்தது மட்டும் இல்லாம நவராத்திரி பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்களை நம்மளோட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க சோ நாளைக்கு இன்னும் வேற ஸ்பெஷலான ரெசிபிஸோட உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்